அனைவருக்கும் இனிய கார்த்திகை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு திரளி பணியாரம் அதாவது கார்த்திகை கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க திரளி பணியாரம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் கால் கப்புக்கும் கம்மியாக தண்ணி எடுத்தால் போதும் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு கப்பு சர்க்கரை ஒரு கப்புன்னு சொல்லும்போது இரநூறு கிராம் இருந்துச்சு அது அதுக்கு அஞ்சு ஏலக்காயும் ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூனு சுக்கு பொடியும் போட்டிருக்கேன் போட்டு இதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கணும் அடுப்பில் வச்சு அது நல்லா கொதிக்கணும் இது அதே அளவுக்கு புட்டு மாவு அதாவது ஒரு கப்பு புட்டு மாவு வெயிட்லேயும் அது இரநூறு கிராம் இருந்துச்சு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த சர்க்கரை இது வந்து நல்லா கொதிச்சாச்சு இது வந்து அந்த சூடோட புட்டு மாவில் அரிச்சு ஊற்றிடணும் ஊற்றி உடனே நல்ல சூடோடையே உடனே மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் அந்த மாவு வந்து இந்த சர்க்கரை இது பாகுக்குள்ளே சூட்டில் வெந்து கொழுக்கட்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் இதுக்கு ஒரு மூடி தேங்காய் துருவல் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் கூடுதல் போட போட நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஒரு மூடி போட வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா குறைச்சி போட்டாலும் போதும் இப்போ அது வந்து நான் கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றினேன் அதனால கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அடுப்பில் வச்சு அந்த மாதிரி லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அடுப்பில் தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருந்தேனா திக்காயிரும் நீங்கள் கால் கப்பு ஊற்றாதீங்க தண்ணி கால் கப்போட கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்காது ஒரு ஸ்பூன் நெய் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஊற்றி அதை நல்லா திக்காயிட்டு உருண்டை பிடிக்க அளவுக்கு வரணும் மாவு அந்த அளவுக்கு அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கிளறி கொடுத்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ அது ஆறட்டும் ஆறும்போது கொஞ்சம் கூட திக்காகும் இதை வந்து நம்ம திரளி பணியாரம் அடிக்க அவிக்கக்கூடிய இலையில் தும்பில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கணும் அந்த காம்பு பக்கம் வந்து வெளியில் இருக்கணும் தும்பு பக்கம் உள்ளே இருக்கணும் வச்சு இந்த மாதிரி கயிறு வச்சு கெட்டவோ இல்லாட்டி சில பேர் பச்சை தென்னை ஈக்கிள் வச்சு அதில் குத்தி சீல் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதை அவங்கவுங்க விருப்பம் இது கொழுக்கட்டை வந்து உருட்டதுக்கு பணியாரம் உருட்ட நம்ம கையில் ஒட்ட மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கையை லேசாக தண்ணியில் நினச்சா கையில் ஒட்டாது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பணியாரத்தையும் இலையில் சுருட்டிக்கணும் இது கொஞ்சம் பெரிய இலை ஆனதுனால நான் ரெண்டான வைக்கேன் தும்பில் வச்சு அதை வந்து ஒரு சைடு சுருட்டிட்டு ஒன்று கூட வச்சு திரும்ப மடக்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய ரொம்ப பெரிய இலையாக இருந்துச்சா மூணு பணியாரம் கூட அவிக்கலாம் இதை வந்து நாம் இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் சுக்கு பொடி இல்லைன்னா சுக்கை நல்லா இடிச்சிட்டு போட்டாலும் போதும் திரளி இலை இல்லாதவங்க நம்ம பிரிஞ்சி இலை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இட்லி தட்டில் அடியில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பணியாரத்தை உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு வேக வச்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் அந்த மனம் அதில் வரும் நீங்களும் இந்த மாதிரி திரளி பணியாரம் அவிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட ஆச்சு எனக்கு வேகத்துக்கு ஒரு ஒருத்தரோட அடுப்புக்கு ஸ்பீடை பொறுத்து நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்